ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിലെ കൺട്രോളുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ കൺട്രോളുകളുടെ പേര് മാത്രമേ പറയൂ കൺട്രോളുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുവാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉപയോഗവും പിന്നീട് വിശദമാക്കാം ഇവിടെ എ എന്ന ലെറ്ററിന്റെ ആകൃതിയിൽ കാണുന്ന കൺട്രോളാണ് ലേബൽ അതിന് താഴെയായി ഫ്രെയിം കൺട്രോൾ കാണാം ഫ്രെയിം കൺട്രോളിന് താഴെ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന കൺട്രോൾ കാണാം അതിന് താഴെയുള്ള കൺട്രോൾ ആണ് കോംബോ ബോക്സ് കോംബോ ബോക്സിന് താഴെ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന കൺട്രോൾ കാണാം ഇതാണ് ടൈമർ കൺട്രോൾ ടൈമറിന് താഴെ ഡി ഐ ആർ ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന കൺട്രോൾ ആണുള്ളത് ഇത് ഷേപ്പ് കൺട്രോൾ ആണ് ഷേപ്പ് കൺട്രോളിന് താഴെ ഒരു ഇമേജ് കൺട്രോളും ഉണ്ട് അതിന് താഴെ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിന്റെ പേരാണ് ഒ എൽ ഇ ഒ എൽ ഇ എന്നത് ഒബ്ജെക്ട് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് എംബഡിങ് എന്നാണ് വലതുവശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന കൺട്രോൾ ആണ് പിക്ചർ ബോക്സ് അതിന് താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കാണാം ഈ കൺട്രോളിന്റെ പേര് കമാൻഡ് ബട്ടൺ എന്നാണ് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോളുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത് അതിന് താഴെയായി കാണുന്ന കൺട്രോൾ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബട്ടണിന് താഴെ ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന കൺട്രോൾ ആണുള്ളത് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ എന്ന കൺട്രോൾ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാറിന് താഴെയുള്ള കൺട്രോളിന്റെ പേര് ഡ്രൈവ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സ് എന്നാണ് ഡ്രൈവ് ലിസ്റ്റ് ബോക്സിന് താഴെ ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ബോക്സും കാണാം ഫയൽ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിന് താഴെ ഒരു ലൈൻ കൺട്രോൾ കാണാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കൺട്രോൾ ആണ് ഡേറ്റ ഇനി നമുക്ക് ടൂൾ ബോക്സിലെ കൺട്രോളുകൾ എങ്ങനെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നോക്കാം ഏത് കൺട്രോൾ ആണോ വേണ്ടത് ടൂൾ ബോക്സിൽ ആ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കമാൻഡ് ബട്ടൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമാൻഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് പോയിന്റർ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പോൾ മൗസ് പോയിന്റർ ഒരു പ്ലസിന്റെ രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോമിൽ എവിടെയാണോ കമാൻഡ് ബട്ടൺ വേണ്ടത് അവിടെ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ടു ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് ബട്ടൺ ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കമാൻഡ് ബട്ടണ് ചുറ്റും നീല നിറത്തിൽ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് കാണാം ഈ ഹൈലൈറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും മൗസ് പോയിന്റർ വച്ചാൽ ഒരു ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോ ലഭിക്കും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് കൺട്രോളുകൾ മറ്റൊരു രീതിയിലും ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതിനായി ഏത് കൺട്രോൾ ആണോ വേണ്ടത് ആ കൺട്രോളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെയും ഉദാഹരണത്തിനായി കമാൻഡ് ബട്ടൺ തന്നെ എടുക്കുന്നു കമാൻഡ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് ബട്ടൺ ഫോമിന്റെ മധ്യത്തിലായി വന്നു ഇനി ഫോമിൽ എവിടെയാണോ കമാൻഡ് ബട്ടൺ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് കമാൻഡ് ബട്ടണെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ടൂൾ ബോക്സിൽ ഒരു കൺട്രോൾ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് പോയിന്റർ കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുവാനാണ് ഈ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോളിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി രണ്ട് കമാൻഡ് ബട്ടണുകൾ ഫോമിൽ എടുത്തു വയ്ക്കുക ഇതിൽ ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുന്നത് കാണാം രണ്ട് കമാൻഡ് ബട്ടണുകളും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയിന്റർ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോയിന്റർ കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കാരണം എപ്പോഴും ടൂൾ ബോക്സിൽ പോയിന്റർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുക ഇനി ഫോമിൽ വന്ന് രണ്ട് കമാൻഡ് ബട്ടണുകളുടെ മുകളിലൂടെയും ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമാൻഡ് ബട്ടണുകളും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഫോമിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ കമാൻഡ് ബട്ടണുകളെ മാറ്റുന്നതിന് സെലക്ട് ആയി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും കമാൻഡ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് ബട്ടണുകളുടെ സ്ഥാനം മാറിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിന്റർ കൺട്രോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ കോഡ് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ കോഡ് നൽകുന്നത് കോഡ് വിൻഡോയിലാണ് കോഡ് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി വ്യൂ മെനുവിൽ നിന്ന് കോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പ്രോജക്ട് വൺ ഫോം വൺ കോഡ് എന്ന ടൈറ്റിലോട് കൂടിയ ഒരു വിൻഡോ കാണാം ഇതാണ് കോഡ് വിൻഡോ വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഓരോ ഫോമിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോഡ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ ഫോമിന്റെയും ആ ഫോമിലുള്ള കൺട്രോളുകളുടെയും കോഡ് എഴുതുന്നത് ആ കോഡ് വിൻഡോയിലാണ് തിരിച്ച് ഒബ്ജക്ട് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി വ്യൂ മെനുവിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്ട് എ
ഫോം എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് പ്രോജക്ട് എക്സ്പ്ലോററിൽ ഫോമുകൾ കാണുന്നത് ടോഗിൾ ഫോൾഡർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോം ഫോൾഡറിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരികയും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഫോൾഡറിനുള്ളിലാവുകയും ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ ഫോമിലോ ഫോമിലുള്ള കൺട്രോളുകളിലോ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും കോഡ് വിൻഡോയിൽ വരുവാൻ സാധിക്കും ഇനി വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് സേവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് സേവ് പ്രോജക്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ ഫോമുകളും പ്രോജക്റ്റും രണ്ടായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സേവ് ഫയലാസ് എന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഫോമിൻ്റെ പേര് നൽകുക ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കും ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേരും ഇഷ്ടമുള്ളത് നൽകുക ഇവിടെ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് സേവായി വിഷ്വൽ ബേസിക്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് റൺ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ എടുത്ത് ഫോമിൽ വയ്ക്കുക കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ മുകളിൽ കമാൻഡ് വൺ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോയിൽ വരിക ഇവിടെ ക്യാപ്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് നേരെ കമാൻഡ് വൺ എന്ന് കാണാം കമാൻഡ് വണ്ണിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കമാൻഡ് വൺ എന്ന പേര് ക്യാപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് വൺ ആണ് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് എന്നാക്കുക ഇപ്പോൾ കമാൻഡ് ബട്ടണിൽ പ്രിന്റ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി ഒരു ലേബൽ കൂടി എടുത്ത് ഫോമിൽ വയ്ക്കുക ലേബലിനും ക്യാപ്ഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണാം ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷനായ ലേബൽ വൺ എന്നത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി കോഡ് വിൻഡോയിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനായി കമാൻഡ് ബട്ടണിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു കോഡ് വിൻഡോയിൽ നൽകുന്ന കോഡ് ഇതാണ് ലേബൽ വൺ ഡോട്ട് ക്യാപ്ഷൻ ഈക്വൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട് ലേബൽ ഒന്നിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട് എന്നാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് കമാൻഡ് ബട്ടന്റെ ക്ലിക്ക് എന്ന ഇവന്റിന് താഴെ ആയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് ഇവന്റ് എന്താണെന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണും കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേബൽ ഒന്നിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട് എന്നാകും ഇനി നമുക്ക് പ്രോജക്ട് റൺ ചെയ്യാം ഇതിനായി റൺ മെനുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി പ്രിന്റ് എന്ന കമാൻഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലേബലിന്റെ ക്യാപ്ഷൻ ഹലോ ഫ്രണ്ട് എന്നായി അത് നമുക്ക് ഫോമിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇനി എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് റൺ മെനുവിൽ എൻഡ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൺ മെനുവിൽ നിന്നല്ലാതെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് പ്രോജക്ട് റൺ ചെയ്യാനും എൻഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതിനായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ ട്രയാങ്കിൾ രൂപത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബട്ടൺ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രോജക്ട് റൺ ചെയ്യും സ്ക്വയർ രൂപത്തിലുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വിഷ്വൽ ബേസിക്കിലെ കൺട്രോളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ ഫോം ഒന്നിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നെയ്യും അപ്പിയറൻസ് ഓട്ടോ റീഡ്രോ ബാക്ക് കളർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഫോം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെ കൺട്രോളുകൾക്ക് മെത്തേഡുകളും ഇവന്റുകളും ഉണ്ട് എന്താണ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഒബ്ജക്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോളിന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് മെത്തേഡ് ഉദാഹരണത്തിന് ഫോമിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ലോഡ് അൺലോഡ് ഹൈഡ് ഷോ എന്നിവ ഫോമിന് ഹൈഡ് ചെയ്യുവാനും ഷോ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ലോഡ് ചെയ്യുവാനും അൺലോഡ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതായത് ഫോമിന് മെമ്മറിയിലേക്ക് വരുവാനും മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് പോകുവാനും സാധിക്കും ആ മെത്തേഡുകളാണ് ലോഡ് അൺലോഡ് എന്നിവ ഇപ്പോൾ മെത്തേഡ് എന്തെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി ഇവന്റ് എന്താണെന്ന് പറയാം ഉദാഹരണത്തിന് ഫോമിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഇവന്റ് ആണ് അതായത് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതും ഒരു ഇവന്റ് ആണ് മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താലും ഒരു ഇവന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവന്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോളുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെത്തേഡ്സ് ഈവന്റ്സ് എന്നിവ കാണാം 